Please note that this video has spoilers for the subject. Put off by how long this video is, don't worry, I tend to jam-pack my videos with as much content, as many details as I possibly can, and I try to talk pretty fast, so while the video is a bit on the long side, I don't repeat myself, and I get into a lot of details about the subject that, you know, pretty much anything that I feel I can comment on and that I think you might find interesting. I denne af Olsenmanns eventyr er det gennemgående tema at det at blive gammel og blive overset at måske begynde at blive senilkonfus det var det de kaldte det Egon begynder at blive overset fordi han er med til at det første kub som så vanligt går i vasken da han ikke kan huske zonetallet. Han bliver snart derefter erstattet af Geo, den meget overfølsomme, men ellers meget moderne nevø af Yvonne, Yvonnes søster, noget i den stil, som bruger computer, og ellers har lidt af en tendens til nervesområde og hold i nakken. Men ja, Egon er en af dem, der føler sig overset, men filmen kommenterer på dette forhold mellem de unge og de gamle stort set hver stort set hver mulige sted i filmen. Det er med i den allerførste scene, ud over Egon med den aldrende vagt, som den, den unge, som det, det er jo også en del af grunden til, at det går galt. Lige pludselig er der en ny ung vagt, i stedet for den gamle, som man kunne stole på, som altid fulgte en fast rutine. Den unge vagt kommer og hører, at den gamle sidder og ja, fører en monolog til gavn for publikum, og ja, pointerer, at du sidder over og snakker med dig selv. Og den gamle, den, den ældre vagt, bliver stærkt forarvet over, at, at den unge herre vil sove på sin post. Den ældre parkeringsvagt, som Kjell skal holde hen, han og Kjell fører samtale frem og tilbage om, at ja, forældre og de, de ældre bliver set ned, ned på. Og det er vist i, også i den scene, hvor det bliver, der, der bliver lagt op til de, de, de unge. De er jo alle sammen sådan nogle marxister. Det er, jo, det er jo det, der er galt. Det er marxisme. Og det bliver der så selvfølgelig fuldt op på med Karl Stegger som aldrende vagt som også bliver provokeret af de yngre på, på jobbet, dem som kører bilen med. Han insisterer på at aflevere det her bundt penge, som de andre er helt sikre på ikke falder ud af deres bil. Og det er de jo sådan set også ret i. Og den ene kommenterer, at det er jo kun det meste af det er avispapir. Sådan nogle skide kapitalister. Så der er måske noget om det med, med marxismen. Ejner Feders bil med igen i endnu en af de her scener med de, de ældre, der har noget svært ved det. Han, hans, hans syn er ikke, hvad det har været. Og han tager brillerne af for at nyde musik. I den ene af de to sekvenser i denne film, eller måske kan forekommer lidt i overkanten, hvor musik bliver brugt til, at, at det, det, nogen er så forkabt i den musik, de hører, at det tillader Olsenbanden at ja, udføre en relativt simpel plan begge gange og stakkes kæld med de to tommelfingre. Den 
den første scene er også en af de en af de bedste åbningskup efter min egen mening med at det, det sidste der sker det sidste der bliver sagt med at Egon står med, med den her chefhund og være så og beder et skværdigt det er nogle herrer vil de være venlige at fjerne deres hund hvor til han svarer at han er bange for det kræg han ringer efter ham og med et klip ser vi indgangen til Vestre Fængsel og vi, vi er med et klar over hvem han ringede til ikke at det ville være en stor gåde kort efter får vi en ganske unik velkomst tilbage fra for Egon da ikke alene er det ikke Kelts bil ja ikke Bennys bil ikke alene står Kjell og Benny ikke og vifter med flag byder ham velkommen tilbage det er en anden bil og de står der ikke og filmen bruger et par sekunder på at vise på, på at give et blik ind i Egon selv om hvad, hvad han havde forventet og hvad han ser Dette er efter min mening en af de mindre gode af, de, af, af den sidste halve, eller sidste, af, af de fleste af Olsen filmene Den når absolut ikke ned på niveau med de første fire. Men den er ikke helt lige så god som de andre, der kommer fra fem og frem efter ud over den. Sidste de lavede med den, når jeg til et af problemerne er, som jeg har nævnt i nogle af de andre videoer, generelt er det ikke en god ting, når Olsenbanden står over for en anden bande med, med planer og kub. Ikke helt sikker på hvorfor, men det var bare generelt ikke noget godt. Men det er dog en af, de, en af dem, hvor det er mindre generende igen, absolut ikke så slemt som i fire. Og ja, det er ikke fordi, der er noget som helst galt med hverken Paul Hagen eller Ove Werner Hansen. Og der kommer ganske gode ting ud af det. Der er iblandt den afsluttende biljagt, som er en af de bedre i serien og er tilpas indviklet og har et par ganske mindeværdige segmenter som familien der er på, på vej til ferie med en meget overpakket ja et meget overpakket biltag og den, den geniale replik efter det hele naturligvis kollapser som vi ved det, det må det alle i publikum var klar over nøjagtigt, hvad der ville ske med det læs i det øjeblik, de så det. Jamen, så gør du noget menneske. Så få det da der op igen. De... De... Selve bomben er også en ganske god tilføjelse med... Ja... At... at Igen med de her forviklinger, for kommer det i en helt anden situation end forventet med, at pludselig er det, jeg kalder ham bøffen, for jeg kan altid ikke huske, hvad de kalder Ove Werner Hansen i den film, som sidder bag i mesters bil og holder på bomben og der kører væk i den og skændes og foretager skarpe drejninger og pludselig opbremsninger og så videre og undskyld mig bøffen der igen og igen kæmper for at forhindre at kuglen ryger ud af sit leje 
En af de bedre sekvenser i filmen er indbruddet i Verdensbankens danske afdeling. Personligt finder jeg selve sekvensen med Egon, der ryger ind og ud af det ellers meget fine og detaljerede stykke urværk, der er i den store mekaniske dør. En anelse for fjollet, men i det store hele er det et, et glimrende kub og meget godt gennemtænkt med, at vi pludselig har det her med, at de skal bryde ud af et sted, snart bryde ind i det. Og den visuelle joke med 7.9.13 er også ganske velplaceret. Små detaljer, som det at de to vagter, der bevæger disse menneskestørrelses containere, som jeg ikke er helt sikker på, at vi nogensinde finder ud af, hvad de egentlig bør indeholde. De kommenterer også, at der er, der, der er mange i dag, men uden at tænke videre over det. Computerne er værd at kommentere på. Det var dengang, at man, man ikke rigtig vidste, hvad, hvad, hvad pokker kan de her finurlige maskiner, og hvad, hvad vil de komme til at kunne? Ironisk nok er det ikke umuligt, at teknologien til at gøre, hvad Geo gør i denne film. Den eksisterer muligvis i dag, men dengang tvivler jeg nogle ærligt talt på, at den eksisterede. Men det er en fantastisk... Det, det er jo sådan, at Egon får sin hævn. Hvilket så selvfølgelig også hævner sig på ham. Og filmen kan måske næsten kaldes lidt moraliserende med denne løfte pege, løftede pegefinger. Med at når man gør sådan noget, så kan de jo, det kan jo gå hen og ja, ramme en selv i sidste ende. Og selvom de kommer ud af situationen, som sølvet får bragt dem i, i anden omgang, så... Det går det jo selvfølgelig også op for Geo, at det var Egon. Han, han bliver bekræftet i sin oprindelige mistanke. Han mener jo personligt, at han kunne regne ud lige med det samme. At det var Egon, der havde gjort noget. Og disse fantasifulde skift i det, det, det er... Som en, der har haft en vis mængde erfaring med computere, kan jeg be beklageligvis oplyse, at det er ikke helt lige så spændende, som det, som det bliver vist i denne film, når noget går galt med en computer. Men det, noget af det mest morsomme ved det med computerne i filmen, det er, Kim og Bennys reaktioner, da det pludselig går galt. Egon er i første omgang skadefru, og senere hen sådan er over sig over, at han gjorde det i første omgang. Og Geo kollapser følelsesmæssigt. Men Kim og Benny, stående der med, hvad der pludselig til synligheden er joysticks. De bliver jo grebet af det, for pludselig er der et spil, og så, så skal man jo se, om man, man ikke kan klare sig godt. Og bevares, man kan også forstå Egons reaktion, for han bliver trukket helt ned. Han, han er pakkæslet i den mission, i, i, i det kub, som Geo fører mod på. Og hans viden om organisationen viser sig at være utilstrækkelig. Hvilket Geo absolut ikke tager pænt. En yderligere morsom lø gengang af en joke i filmen er det at da Yvonne nu begynder at tage K 
køretimer, hvilket leder til disse håbløst forældede og videnskabeligt modbeviste jokes om, at kvinder skulle være dårlige til at køre bil. Men det leder også til, da hun nu har mindre tid til at være i hjemmet, så må Ken jo tage sig en del af husarbejdet. Og ja, hver gang han vender tilbage, hver gang banden vender tilbage til huset, stort set, er der noget nyt, han skal, han skal gøre støvsuge, vaske op, få vasket tøj, lidt af hvert. Og pengene, pengene, de bliver vasket rene som Yvonne defensivt hævder. I har jo hele tiden sagt, at de penge skulle vaskes rene. Egons fejlende hukommelse leder der også til flere uheldige... Ja, det, det er... I første omgang glemmer han zonetallet. Han kommer til at forlægge nøglen og... Og det, det er en af de fantastiske sekvenser, hvor man kan sagtens sætte sammen i hovedet nøjagtigt, hvad der er sket. Han står med nøglen i hånden, ser man, og prøver at åbne en af øllerne med den. Han, han er lidt for, lidt for stolt over, at kuglet gik, og lidt for... Ja, han, han er jo blevet glemsom i sin alder. Så han tænker ikke på med det samme lægten i lommen. Så får han at vide, hvor... Øloplukkeren står lækker i, i skuffen, og han får, han får så lagt nøglen på øloplukkerens plads og øloplukkeren i lommen i stedet. Og i sidste ende, han, han efterlader planen på, foran, på, på instrumentbrættet i bilen, som så springer, op, springer i luften. Og han kan jo ikke huske planen i hovedet. Det har vi jo fået etableret. Han, han er ikke i stand til at huske godt nok længere. Så derfor bliver det nødvendigt at få Geo med. Der er nogle få... Når man er umotiveret. Man, man kan undre sig over, hvorfor Egon så glædeligt giver pengene fra sig til, til Geo. Udover at det var... De, de ville have, at pengene var med geo til biljagten. Men til gengæld er biljagten jo, som sagt, et fremragende stykke slapstick. Og det dækker vist mere eller mindre filmen. Noget der måske også skuffer lidt er, at kriminalassistent Jensen har så lidt at lave. Han får sat et par ting i gang i plottet. Det er ham, der får efterlyst bilen, grundet Arthur Jensen, mener jeg, han hedder, som parkeringsvagten. Og der, undskyld mig, derefter får undskyld mig, fuldt op på denne eftersøgning af bilen, og i begge tilfælde når politiet helt hen ved dem, og ja, det er med til, at det går galt i sidste ende. I've reviewed other parts of this series, the links are in the description box. Please rate and comment, and hey, if you like this video, that subscribe button's just waiting for you to click it.